Hey, good morning, good morning, my dear friends and students. I am Sadna, and all of you enjoying mathematics and science with me. Name it one math and science DS Digital School. So, but enjoy it. Fact, seven standard sa science sa ek interesting lesson ahi ki jar lesson se nawa effects of light. Ha, tum jaise mujhe gheu na liya hai. Aata ha ahi yaas lesson sa seven sa video. Mujhe aple sattra lesson ye the complete ho na rahe. Ani love karat apn atrave lesson la apn survive karna rahe. Tere agudar cha video mujhe apn solar eclipse. Mujhe surya grahan mujhe kya hai? Chand pe ki clear kela. So student, in this lecture we have to see what is the lunar eclipse. चंद्र ग्रहण म्हणजे काय बघा सगळ्यांना चंद्र हा सगळ्यांच्या खूप आवडीचा गोष विषय आहे लहानपणापासून आपण चंद्राच्या चांदो मामाच्या गोष्टी ऐकत असतो आणि आपली आजी आपली आई आपल्याला ह्या चंद्राच्या गोष्टी सांगत असते चंद्राविषयी खूप सारे गाणे चंद्रावरती खूप साऱ्या कविता तयार केलेल्या आहेत ह्या चंद्राला सुद्धा एवढा सुंदर हा चंद्र शीतलतेचं प्रतीक आहे या चंद्राला सुद्धा ग्रहण लागत असतं या चंद्राला कशा पद्धतीने ग्रहण लागत असतं सायंटिफिकली काय प्रॅक्टिकली काय काय आहे याच्यामध्ये थॉट्स सो लेट सी इन दिस व्हिडिओ आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर करायचं आहे व्हॉट इज ल्युनार इक्लिप्स म्हणजे तुमचं चंद्रग्रहण म्हणजे काय आहे आपल्याला इथे समजून घ्यायचं आहे सो रेडी ऑल ऑफ यू टू लर्न विथ मी व्हॉट इज ल्युनार इक्लिप्स सो तुमच्या पुस्तकामध्ये ऑलरेडी अशी डायग्राम दाखवलेली आहे सो व्हॉट हॅपन ऍक्च्युली काय होत असतं वेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन अँड द मून म्हणजे हा तुमचा सूर्य आहे आणि हा तुमचा काय आहे चंद्र या चंद्राच्या दरम्यान मध्ये कोण येत असते आपली पृथ्वी येत असते आपली पृथ्वी ज्या वेळेस मध्यभागी येते त्यावेळेस काय होत असतं तुमचं ल्युनार इक्लिप्स म्हणजे चंद्रग्रहण होत असतं सो व्हॉट इज द डेफिनेशन इफ इन एक्झाम यू हॅव टू आज द क्वेश्चन व्हॉट इज द ल्युनार इक्लिप्स ऍट दॅट टाइम यू हॅव यू हॅव टू राईट डाऊन दिस डेफिनेशन सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ल्युनार इक्लिप्स लेट सी स्टुडंट दॅट इज वेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन अँड द मून then that time what happen that is the shadow of earth cast off on moon and the part of the moon is covered this is called as the lunar eclipse once again i repeat vyakhya kashi lyayche samajla tumhala that is when the earth comes between sun and moon and the shadow of earth cast on the moon and the part of that uh, moon is get covered and this condition is called as what is lunar eclipse jar tumhala evda jar lihta yet nasal ta sadha sopya bhasha madhe ki ja vales surya prithvi ani chandra eka saral reshe madhe yetat tya condition la tumhi kay manat astat chandra grahan manat astat ma tumcha sadha bhasha madhe pan lihu shakta that is when the sun the earth and the moon comes in a straight line the shadow of earth falls on moon this condition is called as the lunar eclipse ha manje marathi madhe tumhala samajla asel jeva surya ani chandra yancha darmyan kon yete prithvi tyavels kay hot asto prithvi chi ji chhaya ahe prithvi chi ji chhaya ahe ti kanavar padat aste tumcha chandravar padat aste ani chandra cha to bhag kay hot asto jhakla jat asto ani chandra la kay hot asto grahan lagat asto so i think lunar eclipse kay ahe he definitely chan peki tumcha clear jhala ase pan barech vidyarthyanna solar eclipse ani लुनार इक्लिप्स याच्यामध्ये प्रचंड ते गोंधळ करतात त्यांच्यामधला फरकच त्यांना समजत नाही तर तो डिफरन्स सुद्धा आज मी इथे तुमचा क्लिअर करणार म्हणजे लाईफ टाइम तुम्हाला कधीही कोणीही सूर्यग्रहण आणि बाबा चंद्रग्रहण याच्यामधला फरक काय आहे व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सोलार अँड लुनार इक्लिप्स हे जर कधीही तुम्हाला कोणीही विचारलं तर हे नक्की सांगता येणार आहे सो डिफरन्ससाठी आपण काय करत असतो दोन भाग करत असतो त्या पद्धतीने तुम्ही दोन भाग वहीमध्ये तुमच्या नोटबुकमध्ये करून घ्या व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सोलार अँड लुनार इक्लिप्स मी समजावून सांगते सोलार इक्लिप्समध्ये पहिली डेफिनेशन लिहायची किंवा डायरेक्ट स्ट्रेट लिहायचं सन मून अर्थ एका सरळ रेषेमध्ये डेफिनेशन कशी लिहिणार वेन द सन मून अँड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाईन देन द शॅडो ऑफ मून फॉल्स ऑन दी अर्थ दिस टाईप ऑफ कंडिशन इज कॉल एज द सोलार इक्लिप्स लुनार इक्लिप्समध्ये फक्त मूनच्या जायवेगदी मध्यभागी कोण येतं तुमची पृथ्वी लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी की सू च सूर्यग्रहणामध्ये मध्ये चंद्र येतो आणि चंद्रग्रहणामध्ये मध्ये पृथ्वी चंद्रग्रहणाच्या वेळेस मध्ये कधी चंद्र येत नाही हे साधी सोपी ट्रिक लक्षात ठेवायचं कळलं सगळ्यांना चंद्रग्रहणाच्या वेळेस 
कधीही मध्ये चंद्र येत नाही मग त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की चंद्रग्रहणाच्या वेळेस मध्ये चंद्र येत नाही म्हणजे मध्ये काय येणार आहे तुमची पृथ्वी येणार आहे सो व्हॉट इज द ल्युनार इक्लिप्स याच्यामध्ये तुम्ही फर्स्ट पॉईंट लिहिणार आहे वेन द सन द अर्थ अँड द मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाईन द शॅडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन दी मून मून अँड दिस टाईप ऑफ कंडिशन इज कॉल ॲज द ल्युनार इक्लिप्स देन कशाची शॅडो कशावरती पडते हे सेकंड पॉईंटमध्ये दॅट इज शॅडो ऑफ मून फॉल्स ऑन दी अर्थ हे सेकंड पॉईंटमध्ये लिहा इकडे लिहा द शॅडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन दी मून त्यानंतर ते कधी कधी होतं तिसऱ्या पॉईंटमध्ये तुम्ही काय लिहिणार आहात दॅट इज द न्यू सोलार इक्लिप्स ऑकर्स ओनली ऑन न्यू मॉन न्यू मून डे म्हणजे तो फक्त अमावस्थेला होत असतं सूर्यग्रहण तसं चंद्रग्रहण कधी बघायला मिळतं पौर्णिमेला ज्यावेळेस फुल मून डे असेल चंद्र पूर्ण असेल त्यावेळेस चंद्रग्रहण आपल्याला बघायला मिळणार आहे हे लक्षात ठेवलं तर तुमच्या टी पण कन्फ्युजन होईल की चंद्रग्रहण कधी बघायला मिळतं ज्यावेळेस चंद्र पूर्ण असेल गोल असेल त्यावेळेस बघायला मिळतं इट ऑकर्स ऑन न्यू मून डे इट ऑकर्स ऑन फुल मून डे देन फोर्थ चौथा पॉईंट तुम्ही असू लिहू शकतात की वी कांट सी सोलार इक्लिप्स विथ अ नेकेड आईज आपण उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही वी हॅव टू यूज द स्पेशल टाईप ऑफ गॉगल्स त्याच्या मागचं सायंटिफिक रिझन पण सांगितलं वाय वी कॉन्ट सी द सोलार इक्लिप्स विथ द नेकेड आईज बिकॉज द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली अफेक्ट our eyes our skin and it, it causes different type of diseases uh, it is very harmful that's why we can't see the solar eclipse with the naked eyes तसं ल्युनार इक्लिपच्या बाबत ते आपण उघड्या डोळ्यांनी बघू शकतात पूर्वीच्या काळी बघा परात वगैरे ठेवायचे परातीमध्ये पाणी ठेवायचे आणि ते चंद्रग्रहण वगैरे बघायचं सो वी कॅन सी द ल्युनार इक्लिप्स विथ द लेकेड आईज हे चार डिफरन्स सगळ्यांच्या छानपैकी लक्षात आलं असेल सो आय थिंक सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण यांच्यामधला फरक तुम्ही कधी आतापर्यंत विसरू शकणार नाहीये फक्त लक्षात ठेवायचं की चंद्रग्रहणाच्या वेळेस मध्यभागी चंद्र येत नाही आणि चंद्रग्रहण कधी होतं फुल मून डे असेल तेव्हा देन लाईक सोलार इक्लिप्स द ल्युनार इक्लिप्स हा ऑल्सो हॅव्हिंग टू टाईप्स दॅट इज टोटल ल्युनार इक्लिप्स अँड द पार्शल ल्युनार इक्लिप्स म्हणजे खग्रास चंद्रग्रहण असतं आणि खंडग्रास चंद्रग्रहण सुद्धा असतं मग सेम त्याच मेथडनी खग्रास काय आहे खंडग्रास काय आहे चंद्रग्रहण समजून घेऊया सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी द वॉट इज टोटल ल्युनार इक्लिप्स वेन होल मून कम्स इन द शॅडो ऑफ अर्थ then that type of situation is called as a total lunar eclipse manje prithvi cha savli madhe jave chandra jo ahe to purna pane jhakalla jata asto tya prakar cha grahana la khagras chandra grahan asa manat astat so i think tumchi ingraji madhe ani marathi madhe doni language madhe definition clear zali asel pustaka madhe already tumhala definition dili ahe ti mi tumcha notebook madhe lihun gayche ahe next we have to see what is the partial lunar eclipse so when the shadow of earth a uh, cast only some portion of moon then that type of situation is called as a partial lunar eclipse manje chandra cha kahich bhag prithvi cha shadow mule jhakalla jata asto tya prakar cha grahana la apan kay manat asto khandagras सूर्य चंद्रग्रहण म्हणत असतो खग्रास सारखंच आहे ज्यावेळेस पूर्ण झाकळला जात असतो चंद्र पृथ्वीच्या शॅडोमुळे ते खग्रास असतं आणि ज्यावेळेस थोडासा झाकला जात असतो ते खंडग्रास असतं इट इज पार्शियल ल्युनार इक्लिप्स देन वी कॅन सी विथ द नेकेड आईज हे तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे देन वी कॅन सी द ल्युनार इक्लिप्स फॉर द फ्यू आर्स काही तासच आपल्याला ते बघायला मिळत असतं तुम्हाला ऑलरेडी पुस्तकात ही डायग्राम दिली आहे तुम्ही डायग्राम बघू शकता की काय दिलेला आहे डायग्राम सन आणि तुमचा मून आहे यांच्या दरम्यान कोण आलेला आहे सूर्यग्रहणा चंद्रग्रहणाच्या वेळेस सांगितलं चंद्र कधी मध्ये नसतो म्हणजे तुमची मध्ये कोण आलेली आहे पृथ्वी आलेली आहे शॅडो बघा तुम्ही कशाची शॅडो कशावरती पडली आहे दॅट इज द शॅडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन दी मून हे पण तुम्ही इथे क्लिअर केलेलं आहे देन नेक्स्ट वन टाईप्स ऑफ शॅडो उमरा आणि पिन उमरा हे पण तुम्ही बघू शकतात सो आय थिंक सोलार इक्लिप्स आणि ल्युनार इक्लिप्स याच्यामधला डिफरन्स आता तुम्ही कधीही कधीही विसरू शकणार नाही सो कसा वाटला सोलार आणि ल्युक्लिनार इक्लिप्स मधला डिफरन्स आणि तुम्हाला टॉपिक क्लिअर झाला का जरा कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायला विसरू नका यानंतर आपण जाणार आहोत या लायसनच्या शेवटच्या पार्ट कडे सी स्टुडंट डू यू नो मध्ये काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स तुमच्या पुस्तकामध्ये वन वन सिक्स पेज वरती दिलेला आहे त्या समजून घेऊया खूप इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आहे इक्लिप्स ऑफन ऑकर इन द सोलार सिस्टीम हे ग्रहण आहे ते कधीतरी होतात का तुमच्या सूर्यमालेमध्ये सौरमालेमध्ये नाही ही नेहमीची घटना आहे नेहमी ह्या प्रकारची ग्रहण जे आहेत ते फक्त आपण सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण हे आपल्याला माहिती म्हणून आपण म्हणतो की कधीतरी होतं असं नाही नेहमी नेहमी ह्या घटना ह्या सौर सौरमंडलामध्ये घडत असत ॲज सून ॲज As we seen from the Earth, when a planet or star 
passes behind the moon that type of condition is called as the acculation ek definition dilela hai khup important hai exam madhe tumhala marathi madhe tala pidhan asa mantat so pidhan manje kay ata hi ek vegli concept hai tumhi aynavas tumhala aikun ki are apan he kute tari vachlo hoto satvi cha science cha pustaka madhe pidhan manje kay ki ma acculation manje kay revolution nahi rotation nahi pan he acculation asa kay tari vachlo hoto tar kay ahe nakki he samjun geuya apan ja vis prithvi varun pahat asto jeva chandra सूर्याचा नाही म्हणते मी चंद्राच्या पाठीमागे एखादा ग्रह किंवा तारा जातो तेव्हा त्या स्थितीला आपण काय म्हणत असतो पिधान म्हणत असतो कोणाच्या पाठीमागे चंद्राच्या पाठीमागे एखादा ग्रह किंवा तारा जात असतो तेव्हा त्या स्थितीला आपण काय म्हणतो पिधान म्हणत असतो किंवा अॅक्युलेटेशन म्हणत असतात डेफिनेशन तुम्हाला ऑलरेडी पुस्तकामध्ये दिले आहे ऍज सीन फ्रॉम द अर्थ वेन अ प्लॅनेट ऑर द स्टार पासेस बिहाइंड द मून दैट टाइप ऑफ सीच्युएशन इज कॉल एज द एक्युलेटेशन सो तुम्हारा हे क्लियर से इट्स अ कॉमन फेम फेनामेन मजे अगर साधी सामान्य घटना है इट ऑकर्स अबाउट सन मून एंड अदर प्लैनेट्स फॉर एग्जाम्पल ये एक साध उदाहरण तुम्हारा पुस्तका है कि टू थाउजेंड सिक्सटीन मे इन द इयर टू थाउजेंड सिक्सटीन द स्टार कॉल एज अ रोहिनी वॉज हिडन बिहाइंड द मून मजे दोन हजार सोळामध्ये ही घटना घडली दोन हजार सोळामध्ये तुम्हाला आठवतं की नाही दोन हजार सोळामध्ये की रोहिणी जो स्टार आहे तो चंद्राच्या पाठीमागे काय गेला लपला गेला आणि थोड्याच वेळाने दुसऱ्या दिशेने तो रोहिणी स्टार बाहेर आलेला सुद्धा दिसला अशी ही घटना दोन हजार सोळामध्ये घडली होती तुम्ही ऐकला आहे का या घटनेविषयी जर ऐकलं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि अशा काही अक्युलेटेशनच्या पिधानच्या किंवा कुठल्याही सूर्यग्रहण चंद्रग्रहणाविषयी काही विशिष्ट गोष्टी असेल किंवा इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स असेल किंवा अशा काही घटना असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहू शकतात सो आय थिंक अक्युलेटेशन पिधान रोहि ही जी घटना दोन हजार सोळामध्ये घडली हे सगळं तुमचं छानपैकी इथे क्लिअर झालं असेल सो स्टुडंट व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमच्या बुकमध्ये दिले ऑलवेज रिमेंबर काय मध्ये दॅट इज इट्स इक्लिप्स आर द नॅचरल फेनॉमिन अगदी साध्या सुद्धा नेहमीच्या जगतामध्ये घडणाऱ्या स्पेसमध्ये घडणाऱ्या ह्या घटना आहे देन डिफरंट टाईप ऑफ सुपरस्टिशन्स आर रिलेटेड विथ दिस सोलार और ल्युनार इक्लिप्स म्हणजे सूर्यग्रहण चंद्रग्रहणाविषयी खूप साऱ्या श्रद्धा अंधश्रद्धा या समाजामध्ये आहे की ग्रहण असेल तर कुठली भाजी कापायची नाही जेवण करायचं नाही स्वयंपाक बनवायचा नाही अश कुठलंही शुभ काम करायचं नाही त्यानंतर कुठे बाहेर जायचं नाही बाहेर गेलं तर आंघोळ करायची अशा खूप साऱ्या घटना आहेत पण त्याच्यामध्ये मगे पण काही सायंटिफिक रिझन्स आहे फॉर एक्झाम्पल जर सूर्यग्रहण असेल ते यू व्ही रेज असतात त्याच्यामुळे काय ते जर अन्नात पडले तर अन्न दूषित होऊ शकतं म्हणून कवर्ड केलेलं फूड वगैरे खाल्लं पाहिजे मग काही ज्या सुपरस्टिशन्स आहे त्या समाजामधून आपण हद्दपार केला पाहिजे आपण त्याच्याविषयी काय केलं पाहिजे समाजामध्ये जनजागृती तयार केली पाहिजे की हे असं काही नसतं इट्स अ नॅचरल फेनॉम सी स्टुडंट अवेअर थ्रू सोशल मीडिया आता सोशल मीडिया माहिती आहे व्हॉट्सअप आहे तुमचं फेसबुक आहे किंवा ट्विटर आहे खूप साऱ्या माध्यमातून आपण ह्या सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण विषय समाजामध्ये जनजागृती निर्माण करू शकतो ॲडव्हर्टाईजमेंट एक्सपिरियन्स टू व्ह्यू सोलार अँड लोनार एक आपण एखादी संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो की आज सूर्यग्रहण आहे चंद्रग्रहण आहे आपण टूर अरेंजमेंट करू शकतो सो अशा पद्धतीने समाजामध्ये आपण अवेअरनेस निर्माण करू शकतो या सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाविषयी ज्या श्रद्धा अंधश्रद्धा आहेत त्या दूर करण्यासाठी सो आय थिंक सोलार आणि ल्युनार इक्लिप्स हा टॉपिक तुमचा इथे खूब सुंदर रित क्लियर आता अपन वर्या हे शे लेसन या शेवटा टॉपिक कड़े दैट इज जीरो शैडो डे सो वॉट इज जीरो शैडो डे मे दिवसी अपनी सावली पड़त नहीं अर्थ का होते है कि दिवसी अपनी सावली रोज तो अपनी सावली आता समझा मी इथे उभी आहे आणि इकडे तुमचा सूर्य आहे मग त्या सूर्याचे किरण माझ्यामुळे आडले होऊन माझी सावली काय पडणार आहे पुढे पडणार आहे किंवा सरळ ह्या अँगलने पडलं किंवा सूर्य ह्या साईडला ह्या साईडला सूर्य आहे मी इकडे मग माझी शॅडो पडणार कुठे पडणार पाठीमागे पडणार आहे पण एक अशी पण कंडिशन असते की ज्या वेळेस सूर्य पूर्णपणे काय असतो आपल्या डोक्यावर मध्यान्न म्हणतो ना बारा वाजेचा सूर्य बरोबर सूर्य काय असतो आपल्या डोक्यावरती असतो मग त्यावेळेस आपली शॅडो कुठे पडणार आहे त्यावेळेस आपली शॅडो जी आहे ती कुठे दिसत नाही ती डिस अपेअर झालेली असते ती बरोबर आपले जे फिट्स आहे त्या फिटच्या बॉटमला असते आणि त्या कंडिशनला आपण म्हणणार आहोत झिरो शॅडो डे सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज झिरो शॅडो डे व्हॉट इज मीन बाय झिरो शॅडो डे असा जर प्रश्न तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारला तर तुम्ही तुमच्या पुस्तकात ऑलरेडी डेफिनेशन लिहिलेली आहे ती डेफिनेशन तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात द डे ॲट वी ॲट विच सन रिचेस एक्झॅक्टली आर ओव्हर हेड अँड दॅट डे इज कॉल ॲज अ झिरो शॅडो डे ऑन दॅट डे आज शॅडो गेट डी सॅपर आफ्टर ट्वेल्व्ह नून मग बारा वाजेच्या मध्यान्हाच्या बारा वाजेनंतरचं जे 
टाइम असतो त्यानंतर आपली जी शॅडी असते शॅडो असते ती पूर्णपणे डिसअपेअर झालेली असते पण ही घटना कधी बघायला मिळते आपल्याला कधी आपण हे बघू शकतो सो इट इज अ स्पेशल इव्हेंट वी कॅन सी दिस इव्हेंट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर ॲट ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ अँड द ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन ॲट ट्वेंटी डिग्री साऊथ म्हणजे तुमचं जे ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ म्हणजे काय तुमच्या कर्कवृत्तावरती ही घटना बघायला मिळेल आणि दुसरं काय सांगितलं ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर म्हणजे ट्वेंटी थ्री पॉईंट फाय डिग्री साऊथ म्हणजे तुमच्या मकर वृत्तावरती ही घटना तुम्हाला बघायला मिळेल वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या दिवशी तुम्हाला झिरो शॅडो डे बघायला मिळेल सो अशी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे दिलेली आहे सो अशा पद्धतीने हा लेसन इथे समाप्त झालेला आहे कसा वाटला आजचा हा लेसन तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर झाला आहे की नाही जरा कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा तुमच्या फ्रेंडसोबत फटाफट शेअर करा आणि चॅनेलवरती नवीन असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल आयकॉन प्रेस करा कारण हे फ्री ऑफ कॉस्ट खूप कष्टाने तुमच्यासाठी हे कंटेंट घेऊन येत आहे तुम्ही फक्त काय करायचं काही विद्यार्थी बघतात आणि सोडून देतात तसं नाही चॅनेलला सबस्क्राईब करा म्हणजे छान छान हे व्हिडिओ तुम्हाला रोजच्या रोज बघायला मिळेल आणि जर लाईक केलं तरी मोटिवेशन मिळणार आहे आमचा उत्साह वाढणार आहे सो चला नेक्स्ट टॉपिकसह नेक्स्ट फ्रेश लेसनसह भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये आता मी थांबते बाय एव्हरी